హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో సెకండ్ యూనిట్ అనమాట సో మన అందరికీ తెలిసిన వర్డ్సే కాకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట సో అది స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ఏంటండి ఎప్పుడు అంటూనే ఉంటాం అబ్బా నేను చాలా స్ట్రైన్ అయిపోయాను రా ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయాను అస్సలు స్లే వర్క్ చేయలేను నేను బాగా స్ట్రైన్ అయిపోయా ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటూ ఉంటాం మనం తెలి తెలియటం కాదు అంటూనే ఉంటాం కదా అది మన ఫ్రెండ్స్తో కానివ్వండి ఎక్కడో దగ్గర మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం అందులో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చెప్తాను ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్ ఉంటాం కదా సో మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి క్లాస్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం సో నైన్ ఓ క్లాక్కి మనం ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటాం చెప్పండి చాలా ఫ్రెష్గా చాలా ఎనర్జెటిక్గా చాలా ఫ్రెష్ మైండెడ్తో బాగా చాలా హ్యాపీగా కాలేజ్కి వెళ్తాం అదే నైన్ ఓ క్లాక్ ఉన్న ఎనర్జీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుందా చెప్పండి ఉండదు ఎందుకంటే మనం స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీ మనం మార్నింగ్ తీసుకున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి వాటర్ కానివ్వండి లిక్విడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి సాలిడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి ఆ వాటి వల్ల మనకి కొంత ఎనర్జీ అన్నది మన బాడీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ మనకి ఈ నైన్ టు అంటే టైం గడుస్తున్న కొద్దీ ఎనర్జీ అన్నది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది అబ్బా ఎనర్జీ అన్నది లేదు సో నేను బాగా స్ట్రైన్ అయిపోయాను అంటే బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి అయిపోయింది అనమాట బాడీలో జరిగే ప్రతిదానికి కూడా ఎంతో కొంత ఎనర్జీ అంటే మనం మన బాడీతో మనం చేయాల్సిన కొన్ని పనులకి కొన్ని కొంత ఎనర్జీ అన్నది కావాలి సో ఆ ఎనర్జీ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ని బట్టి మనకి వస్తుంది సో అలాగే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే మెటీరియల్స్ మీద మనం కనుక అప్లై చేసినట్టయితే ఈ స్ట్రైన్స్ ఎలా అప్లై అవుతాయి అసలు ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అసలు బాడీ అంటే మనం అప్లై చేసిన బాడీకి కూడా సమ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం సో మన బాడీ గురించి మనకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనం స్ట్రైన్ అయిపోయాం మనకి ఎనర్జీ లేదు అని చెప్పి ఎందుకు అంటే మనం చేస్తున్న కొన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి కదా సో అది చదవటం కానివ్వండి చూడటం కానివ్వండి వినటం కానివ్వండి మాట్లాడటం కానివ్వండి ఏదైనా కూడా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి ఉన్న ఎనర్జీ ట్వెల్వ్ లెవెన్ వరకు ఉండదు ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనం ఎంతో కొంత ఎనర్జీని లాస్ అవుతాం అలాగే మెటీరియల్స్ కూడా అనమాట మెటీరియల్స్ మీద అప్లై చేసిన లోడ్ వల్ల కొంత ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది కూడా తన బాడీలో అది కూడా ఎలాస్టిక్ బాడీలు ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటే సో అది దాని గురించి మనం బ్రీఫ్గా ఈ యూనిట్లో నేర్చుకుందాం సో నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద నా రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే దాని పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా చెప్పే అప్లోడ్ చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో సో ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం సో ఇంట్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసేది ఓన్లీ ఎలాస్టిక్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద అనమాట ఏంటండి ఫస్ట్ది ఎలాస్టిక్ బాడీస్ అంటే ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉన్న మెటీరియల్ మీద మనం ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేసినట్టయితే కొంత టైంకి అది ఏమవుతుందో ఒక లీనియర్ డిఫార్మేషన్ అనేది వస్తుంది ఆ లీనియర్ డిఫార్మేషన్ వల్ల జరిగే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట అది స్ట్రైన్ ఎనర్జీ సో ఈ ఫోర్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే చూడండి నేను సింపుల్గా బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో చెప్పేస్తాను ఓకే మనం దేని మీద ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తామండి ఎలాస్టిక్ బాడీ మీద అంటే కొన్ని ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అనుకోండి ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ మీద మనం ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకి ఎలాంటి డిఫార్మేషన్ అనేది వస్తుందండి లీనియర్ డిఫార్మేషన్ అనేది 
జరుగుతుంది ఓకే ఈ లీనియర్ డిఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి సమ్ ఎనర్జీ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ ఎనర్జీ ఈ మెటీరియల్లో ఎలా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుందండి స్ట్రైన్ ఎనర్జీగా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా సింపుల్ సో అంటే ఈ స్ట్రైన్ ఎనర్జీకి సంబంధించినంత వరకు ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ దేన్ ఏ మెటీరియల్కి అయితే ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్స్లో మాత్రమే ఈ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ఉంటుందండి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ మీద ఫోర్స్ కనుక అప్లై అయినట్టయితే ప్రాక్టికల్గా మనకి లీనియర్ డిఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ లీనియర్ డిఫార్మేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల మనకి సమ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీని ఈ ఎలాస్టిక్ బాడీ ఎలా అంటే ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది యాజ్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్స్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తామో ఇది మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇలా ఎలాస్టిక్ బాడీని తీసుకున్నా ఓకేనా సో దీనికి నేను లోడ్ అన్నది అప్లై చేశాను అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఓకే లోడ్ అన్నది అప్లై చేసినప్పుడు ఇది లీనియర్గా డిఫామ్ అయ్యింది ఓకే ఇంత డిస్టెన్స్ యాక్చువల్లీ దీని లెంత్ ఎల్ ఓకే ఇది డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అయింది కదా సో డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం సో ఓకేనా సో దీంట్లో ఎంత కొంత స్ట్రో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అన్నది స్టోర్ అయ్యింది నేను ఎప్పుడైతే లోడ్ని రిమూవ్ చేసేసానో ఎప్పుడైతే లోడ్ని రిమూవ్ చేసేసానో అది ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ తీసేసానో అది మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనండి సో మనకి అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం చూసుకుంటే వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ఓకే అంటే మనం ఈ వర్క్ డన్ చేయడానికి ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని మనం యూజ్ చేసామో అది ఈక్వల్ టు స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో ఇది మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఈ ఇంట్రడక్షన్లో మనకి చిన్న త్రీ టాపిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే డెఫినేషన్స్ అవి ఏంటంటే రెసిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ అండ్ మార్జిలెస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ సో వీటిలో వచ్చే డెఫినేషన్స్ ఏంటండి ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అడగచ్చు ఓకేనా సో డెఫినేషన్స్ అనమాట ఇది చాలా సింపుల్ యూనిట్ అండి ఇందులో ఏంటంటే ఈ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ యొక్క డెరివేషన్ ఉంటుంది ఎలా డెరైవ్ చేయాలి అన్నది తర్వాత త్రీ టైప్స్ ఓకే గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అలాగే సడన్లీ ఇంపాక్ట్ ఈ త్రీ డెరివేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంతే ఈ సింపుల్ అనమాట ఈ యూనిట్ నుంచి మనం మ్యాక్సిమం మనం స్కోర్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పానండి నేను ఫస్ట్కి వచ్చేసరికి రెసిలెన్స్ ఓకే తరువాత ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మార్జులెస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ ఏంటండి ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఏంటవి రెసిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ అలాగే మార్జులెస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ సో ఫస్ట్ రెసిలెన్స్కి రెసిలెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో రెసిలెన్స్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు మాత్రమే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని రెసిలెన్స్ అంటారు ఓకే ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్కి వచ్చేసరికి ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈస్ కాల్డ్ 
ప్రూఫ్ రెసిడెన్స్ ఇందులో ఏంటంటే ప్రూఫ్ రెసిడెన్స్లో ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అన్నది జరగకూడదు అనమాట ఓకే ఫ నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ అంటే తెలుసుకున్నారు కదండి స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అసలు ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి అసలు ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తీసేదాన్ని దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి ఎలా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మనం జనరల్గా చూస్తూనే ఉంటాం కదా ఓకే సో ఇది నేను తీసుకున్న ఎలాస్టిక్ బాడీ ఇది నేను తీసుకున్న ఎలాస్టిక్ బాడీ ఓకే దీని ఒరిజినల్ పొజిషన్ అయితే ఇలా ఉంది ఓకేనా చూసారా ఒరిజినల్ పొజిషన్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అన్నది ఇలా పట్టుకొని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా నేను అప్లై చేస్తున్నా ఫోర్స్ అనేది చాలా గట్టిగా నేను అప్లై చేస్తున్నా ఓకే ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇలా ఉండే పొజిషన్ కాస్త ఇక్కడికి ఎలాంగేషన్ అంటే డిఫర్మేషన్ అనేది జరిగింది జరిగిందా లేదా చూడండి ఓకే ఎప్పుడైతే నేను ఫోర్స్ వదిలేసానో ఫోర్స్ అన్నది లేదు వదిలేసానో దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది కదా వచ్చేసిందా లేదా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటారు ఓకే ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటారు ఓకేనా సో మనం ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అన్నది ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అన్నది వదిలేస్తామో అంటే రిమూవ్ చేసేస్తామో అది దాన్ని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేయాలి దాన్ని అలాస్టిక్ బాడీ అంటారు అలాగే ఇది ఎంతవరకు అయితే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుందో చూసారా ఇలా సాగుతున్నప్పుడు నేను ఒక వర్క్ అన్నది జరిగింది సో ఈ వర్క్ అన్నది జరుగుతున్నప్పుడు ఇది కొంత ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంది సో ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ నేను రిలీజ్ చేసేసానో ఆ ఎనర్జీని కూడా ఇది రిలీజ్ చేసి దాన్ని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది అనమాట అంటే ఇక్కడ చూసారా నేను ఫోర్స్ అన్నది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు దీని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఇంతవరకే ఉంది ఓకే ఇంత ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంత ఈ డిస్టెన్స్ వరకే ఉందన్నమాట దీని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఇంతవరకు కూడా మనం స్ట్రైన్ ఎనర్జీని ఈ మెటీరియల్ కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం రెసిలెన్స్ అంటాం ఓకేనా సో ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ అంటే ఏంటి మ్యాక్సిమం స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అంటే దీనికన్నా ఫోర్స్ ఇంకా మనం ఎక్కువ అప్లై చేసినట్టయితే దీని ఎక్స్టెన్షన్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు దీనికిన్న ఎనర్జీ కూడా స్టోర్డ్ ఎనర్జీ కూడా ఎలాస్టిక్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఈ మ్యాక్సిమం స్ట్రైన్ ఎనర్జీ మనం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ జరగకుండా ఉన్నంత వరకు మాత్రమే దాన్ని ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ అని అంటారు ఓకేనా అంటే మనం ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇలా ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇది మళ్ళీ న్యూ షేప్కి వచ్చేకూడదు అంటే తెగిపోకూడదు అనమాట ఓకేనా ఇదేంటంటే కొంచెం కాటన్ టైప్ క్లాత్ టైప్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా ఏం అవ్వలేదు అదే రబ్బర్ బ్యాండింగ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే అది ఇంత ఫోర్స్కి అది ఏమవుతుంది న్యూ షేప్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు కూడా అదేం చేస్తుంది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం రిలీజ్ చేసేసిన వెంటనే న్యూ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది బట్ ఎప్పుడైతే దాటిపోతుందో విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎప్పుడైతే దాటిపోతుందో ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఏమవుతుందండి తెగిపోతుంది తెగిపోయి దీనికి ఈ ఒరిజినల్ షేప్ కాస్త ఏమవుతుంది న్యూ షేప్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి కట్ అయిపోతుంది ఓకే ఎక్కడైతే మనకి ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తామో మనం లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అదేం చేస్తుంది న్యూ షేప్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంకొక టాపిక్ ఉంది కదా సో మార్జులెన్స్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ సో అర్థమైంది కదండి రెసిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ఈ మార్జులెన్స్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ప ఏంటండి ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ప వాల్యూమ్ ఓకేనండి ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ప ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ కాల్ మార్జులెస్ ఆఫ్ 
రెసిలెన్స్ సో అర్థమైంది కదండి రెసిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ రెసిలెన్స్ అంటే స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అది రెసిలెన్స్ సో ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వితౌట్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఇస్ కాల్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ ప యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్